আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে আজকে বসলাম গতকাল আমি প্রথম পর্ব আপলোড করেছি সরি আপলোড করেছি আজকে ভিডিওটা তৈরি করা হয়েছিল গতকাল অর্থাৎ 22 তারিখ 23 তারিখ আমি ভিডিওটি তৈরি করেছিলাম আজকে 24 আগস্ট আমি এটাকে আপলোড করেছি আজকে আমি এর দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে বসলাম আবার দ্বিতীয় পর্বের ভিডিওটা তৈরি করব এখন ইনশাআল্লাহ তো প্রথম পর্ব যারা দেখেননি তারা অবশ্যই দেখে নেবেন এবং সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট প্রত্যেকটা পরীক্ষা অর্থাৎ যত রকম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা আছে ক্যাটাগরি ভর্তি পরীক্ষা থেকে শুরু করে বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট সব জায়গায়তে এখান থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন এসে থাকে আশা করি ভিডিওটা দেখার পর এই বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ থাকবে না কারো কোনো डाउट থাকবে না কারো কোনো কনফিউশন থাকবে না ইনশাআল্লাহ তো এর জন্য যারা প্রথম পর্ব দেখেননি অবশ্যই প্রথম পর্বটা দেখে নেবেন প্রথম পর্বে আমি রুল আর রুল সেক থেকে 6 পর্যন্ত আলোচনা করেছি আজকে রুল 7 থেকে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব তো রুল 7 এ আমাদের প্রথম যে রুলস অর্থাৎ আজকের পর্বের যে প্রথম রুলস রুল 7 যেখানে বলা হয়েছে একই জাতীয় ব্যক্তি বস্তু বা বিষয় যদি এন্ড দ্বারা যুক্ত হয় তবে ভার্ব সিঙ্গুলার হবে কিন্তু যদি আলাদা আলাদা বুঝায় তবে ভার্ব প্লুরাল হবে যেমন স্লো এন্ড স্টেডি উইন অবলিক উইনস দ্য রেস এখানে আমাদের সঠিক অ্যানসার হচ্ছে উইনস দ্য রেস এবার দুই নাম্বার হচ্ছে ব্রেড এন্ড বাটার ইজ অবলিক আর মাই ফেভারিট ফুড এখানে হচ্ছে ইজ মাই ফেভারিট ফুড তারপর দ্য হেডমাস্টার এন্ড সেক্রেটারি ইজ অবলিক আর কামিং এখানে আমাদের অ্যানসার হবে ইজ এরপর থ্রি এন্ড টু মেক অবলিক মেক্স ফাইভ এখানে আমাদের সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে মেক্স ফাইভ পাঁচ নম্বর ব্রেড অ্যান্ড বাটার ইজ অবলিক আর বট ফ্রম দ্য মার্কেট এইখানে কিন্তু আমাদের হবে আর যদি আমরা আগে দেখলাম ব্রেড অ্যান্ড বাটারের সাথে ইজ হলো কিন্তু এখানে এইখানে কিন্তু আবার আমাদের আর ব্যবহার করতে হবে কারণ এখানে এর আগে আমাদের একটা খাবার ব্রেড বাটার আমরা একসাথে খাই এখানে একই বস্তু বা নাস্তাকে নির্দেশ করতেছে আমরা খাবার খাবারকে নির্দেশ করতেছি কিন্তু এখানে আমাদের কেনার বিষয়টা হচ্ছে ভিন্ন এই জন্য আমাদের এখানে ব্রেড অ্যান্ড বাটার এই দুটোকে আলাদা আলাদা মার্কেট থেকে আমরা কিনব এবং এইটাকে এই জন্য এই ক্ষেত্রে আমরা এই জন্য ভার্ব প্লুরাল ব্যবহার করব এই জন্য আমাদের এখানে আর হবে আর এখানে দ্য হেডমাস্টার অ্যান্ড সেক্রেটারি এখানে মূলত যদি আমরা আমাদের মনে হচ্ছে আপাত দৃষ্টিতে দ্য হেডমাস্টার এবং সেক্রেটারি দুজন ব্যক্তি আসলে না যদি আমাদের দ্য হেড হেডমাস্টার এবং সেক্রেটারি দুইটা এই শব্দের পূর্বেই যদি আমরা ডিটারমিনার ব্যবহার করি আর ডিটারমিনার নিয়ে আমি একটা ভিডিও এর আগে অলরেডি তৈরি করেছি ডিটারমিনার বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে আমার চ্যানেলে পাবেন যে ইংলিশের বেসিক অনেক ভিডিও আছে এলিমেন্টস অফ সেন্টেন্স বা জিরান্ড ইনফিনিটি পার্টিসিপল পার্টস অফ স্পিচ এরকম বেশ কিছু ভিডিও আমার চ্যানেলে পাবেন আমি চেষ্টা করব লিঙ্কও ভিডিও ডেসক্রিপশনের নিচে দিয়ে দেওয়ার তো যেটা বলতেছিলাম যে এখানে হেডমাস্টার এবং সেক্রেটারি এই দুইটার পূর্বে যদি ডিটারমিনার ব্যবহার করা হয় যেমন এ এন দি এগুলো হচ্ছে আমাদের ডিটারমিনার মাই ইয়োর দেয়ার বা বিভিন্ন ইনফিনিটিভ ইনডেফিনিট যে নাউন নাম্বার আছে ঠিক আছে বিভিন্ন নাম্বার আমরা ব্যবহার করি যেগুলো অ্যাজেকটিভের অন্তর্ভুক্ত আসলে ডিটারমিনারগুলো সবই অ্যাজেকটিভের অন্তর্ভুক্ত তো এরকম কোনো ডিটারমিনার যখন আমরা ব্যবহার করব দুটা ওয়ার্ডের পূর্বে দুটার পূর্বে এই ডিটারমিনার ব্যবহার করবো তখন আলাদা আলাদা ব্যক্তিকে বা বস্তুকে নির্দেশ করবে কিন্তু যদি আমরা একটা ডিটারমিনার ব্যবহার করি আর অপরটার পূর্বে কোনো ডিটারমিনার ব্যবহার না করি তাহলে মূলত একই ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করবে যেমন তার হেডমাস্টার এবং সেক্রেটারি মূলত এখানে তারা একই ব্যক্তি দুজনের পদবি ভিন্ন মানে একজনের দুইটা পদবি যেমন যিনি হেডমাস্টার তিনি হচ্ছেন সেক্রেটারি অর্থাৎ একই লোক কিন্তু তাদের পদবি হচ্ছে ভিন্ন এখানে যদি আমি দ্য হেডমাস্টারের হেডমাস্টারের পূর্বে যেরকম দা ব্যবহার করেছি সেক্রেটারির পূর্বে যদি এরকম আমি এখনও আমি দা নিয়ে আসতাম তাহলে কিন্তু দুজন ব্যক্তিকে বোঝানো হতো তখন কিন্তু আমাদের এখানে আর হতো কারেক্ট অ্যান্সার কিন্তু যেহেতু দুইটার পূর্বে দুইটার পূর্বে আমরা ডিটারমিনার ব্যবহার করিনি এই জন্য আমাদের ইজ হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার তারপরে দেয়ার ইজ অবলিক আর এ রেড পেন অ্যান্ড এ ব্ল্যাক পেন অন দ্য টেবল তো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ রেড পেন তার হচ্ছে এ ব্ল্যাক পেন যে এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা যে দুইটা কলম তার দুইটার পূর্বেই কিন্তু আমরা ডিটারমিনার ব্যবহার করেছি এ রেড এবং এ ব্ল্যাক পেন ঠিক আছে অর্থাৎ দুইটা কলম এখানে বোঝানো হচ্ছে এই জন্য আমাদের এখানে হবে দেয়ার আর 
যদি এখানে আমাদের এরকম থাকতো देयर ইজ অবলি আর এ রেড পেন এন্ড ব্ল্যাক পেন অন দা টেবিল তখন কিন্তু এই এটা যদি না থাকতো তখন কিন্তু আমাদের অ্যানসারটা হতো ইজ আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন এই এই রুলসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে ব্যতিক্রম একটা হচ্ছে যে যে টাইম এন্ড টাইড ও ডব্লিউ ওয়েটস ফর নান এখানে আমাদের ওয়েটস হবে না এখানে আমাদের হবে কারেক্ট অ্যানসার হচ্ছে ওয়েট যদিও কিছু কিছু ওয়েটস দেয়া আছে কিন্তু বাংলাদেশের যে প্রযুক্তিমূলক পরীক্ষাগুলো হয় সেখানে কিন্তু ওয়েটকে কারেক্ট অ্যান্সার অ্যান্সার হিসেবে বিবেচনা করা হয় এই জন্য আমরা যে কোনো পরীক্ষাতে ওয়েট ব্যবহার করব আর এখানে ছোট করে একটা নোট দেওয়া হয়েছে যে এ অ্যান্ড দি মাই হিজ দেয়ার অ্যানি সাম ম্যানি এটসেট্রা এগুলো হচ্ছে ডিটারমিনার ডিটারমিনার ব্যাপারে যদি কারো ধারণা না থাকে তাহলে তারা এটা থেকে হয়তো বুঝতে পারবে এরপরে নোট টুতে হচ্ছে ফ্রেজ অ্যান্ড ক্লোজ বাকির সাবজেক্ট হলে ভারতে সিঙ্গুলার হবে অর্থাৎ যদি কোনো ফ্রেজ বা ক্লোজ বাকির সাবজেক্ট হয় তখন কিন্তু আমাদের ভার্বটি সিঙ্গুলার হয়ে যাবে যেমন টু টেল লাইস ইজ এ ইজ অবলিক আর এ গ্রেট সিন তো টু টেল লাইস তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে এখানে টু টেল লাইস এখানে এটা হচ্ছে একটা ক্লোজ যার কারণে এখানে এবং এটাই আমাদের সাবজেক্ট যদি এখানে আমরা লাইস দেখতে পাচ্ছি আপাতত দৃষ্টিতে আমাদের এটা ওটাকে প্লুরাল আমরা মনে করতে পারি যে প্লুরাল হবে অ্যান্সার আসলে না যেহেতু আমরা আগে এই রুলসটা জানলাম যে ফ্রেজ এবং ক্লোজ বাক্যের সাবজেক্ট হলে আমাদের আমাদের ভার্ভকে সিঙ্গুলার বসাতে হবে তাই আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এখানে ইজ তেমনি হট দ্য কজ অফ অ্যাক্সিডেন্ট ও হজ অবলিক ওয়ার নোন টু আজ এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সাব ভার্ভের পূর্বে আমাদের যে ক্লোজ আছে সেই ক্লোজটা হচ্ছে আমাদের নাউন ক্লোজ ঠিক আছে যেটা এখানে সাবজেক্ট হিসেবে বসেছে যে হট দ্য কজ ইজ অফ অ্যাক্সিডেন্ট এই জন্য আমাদের এখানে ওয়াজ হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার আচ্ছা এরপর রুল এইট হচ্ছে আমাদের অর নর বাট কিংবা ইদার অর নিদার নর নট অনলি বাট অলসো এইগুলো দ্বারা অর্থাৎ অর নর বাট ইদার অর নিদার নর নট অনলি বাট অলসো দ্বারা দুটি সাবজেক্ট যুক্ত হলে পরের সাবজেক্ট বা ভার্বের নিকটবর্তী সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব বসবে অর্থাৎ যখনই আমরা এই কনজাংশনগুলো দ্বারা যেখানে এগুলো উল্লেখ যেগুলো এখানে উল্লেখ করা আছে যখন এই দুটো সাবজেক্টকে যুক্ত করব তখন আমাদের নিকটবর্তী অর্থাৎ যে সাবজেক্ট ভার্বের কাছাকাছি আছে সেটা অনুযায়ী আমরা ভার্ব বসাবো আবার এক্ষেত্রে যদি একটা ভার্ব একটা সাবজেক্ট সিঙ্গুলার এবং আরেকটা প্লুরাল হয় তখন তখন সবসময় আমাদের প্লুরাল ভার্বকে প্লুরাল যে ভার্বটা আছে সেটাকে প্লুরাল যে সাবজেক্ট আছে সেটাকে ভার্বের কাছাকাছি বসাতে হবে যদি অনেক সময় কারেকশন হিসেবে আসে তখন আমাদের কেটে করতে হবে নাহলে আমাদের ভুল হবে আর এমনি যদি আমাদের কারেকশন হিসেবে না আসে রাইট ফর ভার্ভ বা সাবজেক্ট ভার্ভ এগ্রিমেন্ট হিসেবে আসে তখন আমাদের যে প্লুরাল ভার্ভ আসে সেটা অবশ্যই কাছাকাছি দেয়া থাকবে যদি কাছাকাছি দেয়া না থাকে তাহলে ভুল হবে অর্থাৎ কোশ্চেনে তাহলে ভুল আছে বলে ধরা হবে তাহলে আমাদের মূল রুলসটা আমরা সংক্ষেপে বা শর্টকাটে মনে রাখতে পারি যে আমরা পরবর্তী বা সরি আমরা পরবর্তী না মানে ভার্বের কাছাকাছি যে সাবজেক্ট থাকবে সেইটা অনুযায়ী আমরা সবসময় আমরা ভার্ব বসাবো যেমন ইউ অর করিম ওয়েন্ট দেয়ার ডিডেন্ট ইউ অবলিক হি দেখেন আমাদের করিম হচ্ছে সেকেন্ড সাবজেক্ট বা যেটা আমাদের ভার্বের কাছাকাছি বলতে পারি আমরা অর্থাৎ পরবর্তী সাবজেক্ট ঠিক আছে এই জন্য আমাদের এখানে আমাদের ডিডেন্ট ইউ অবলি হি আছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ডিডেন্ট হি ইউ আর করি ওয়েন্ট দেয়ার ডিডেন্ট হি এখানে কিন্তু ডিডেন্ট ইউ হবে না এরপর হচ্ছে ইডার ইউ অর আই এম অবলিক আর রং তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভার্বের কাছাকাছি সাবজেক্ট হচ্ছে আই এই জন্য আমাদের আই অনুযায়ী হচ্ছে এম হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার আর ব্যতিক্রম আসলে ব্যতিক্রম এটাকে বলতে পারি যে ইন্টারগেটিভের ক্ষেত্রে নিকটবর্তী সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার বসবে এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে পরবর্তী সাবজেক্ট যে পরের সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার বসালাম কিন্তু ইন্টারগেটিভের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা প্রথমে থাকবে সেটাই কিন্তু আমাদের ভার্বের কাছাকাছি কারণ আমাদের ভার্বটা শুরুতে আছে এই জন্য তখন আমাদের নিকটবর্তী সাবজেক্ট বলতে আমরা তখন প্রথম সাবজেক্টকে বুঝবো এই জন্য আমাদের ওইটাই আমাদের ভার্বের নিকটবর্তী আছে এবং ওই সাবজেক্ট অনুযায়ী আমরা ভার্ব বসাবো তাহলে করিমের সাথে আমাদের এখানে ভার্ব আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভার্ব হচ্ছে আমাদের ইজ যে ইজ নিদার করিম নর আই রেসপন্সিবল এরপরে হ্যাজ অবলিক হ্যাভ ইদার ইউ অর করিম ডান দ্য ওয়ার্ক এখানে আমরা ইউ হচ্ছে আমাদের ভার্বের কাছাকাছি সাবজেক্ট এই জন্য আমাদের হ্যাভ হচ্ছে আমাদের কারেক্ট ফর্ম অর্থাৎ এগুলো অনেক কনফিউজিং কিন্তু রুলসগুলো জানা থাকলে আমাদের জন্য খুবই সহজ 
আচ্ছা এরপরে রুল 9 হচ্ছে আমাদের অর নর বাট ছাড়া অন্যান্য যত কনজাংশন আছে যেমন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ উইথ অ্যালং উইথ টুগেদার উইথ ইনক্লুডিং উইথ অ্যাকোম্পানিড বাই ইন এডিশন টু অ্যান্ড নট অ্যান্ড নো ইত্যাদি দ্বারা যখন দুটি সাবজেক্ট যুক্ত হবে তখন আমাদের প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী এর আগে আমরা দেখলাম দ্বিতীয় সাবজেক্ট অনুযায়ী বা ভারবের কাছাকাছি সাবজেক্ট অনুযায়ী কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে প্রথম সাবজেক্ট কি সেই প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী আমাদের ভারবে এবং পজিটিভ বসাতে হবে তাহলে দ্য মাদার উইথ হার ডটার্স ওয়াজ অবলিক ওয়ার স্লিপ তো ডটার্স যদি এখানে প্লুরাল কিন্তু আমাদের দেখতে হবে এখানে উইথ আছে দ্য মাদার এই জন্য আমাদের মাদার অনুযায়ী অর্থাৎ প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী আমরা ভার বসাবো এই জন্য আমাদের এখানে কারেক্ট ভার হচ্ছে ওয়াজ তেমনি এভরিথিং ইনক্লুডিং উইথ দ্য বুকস ইজ রিকোয়ার্ড রুটেন হচ্ছে ওয়ান অফ নট ওয়ান অফ নান অফ নিদার অফ ইদার অফ ইচ অফ ইচ ওয়ান অফ এভরি অফ এভরি ওয়ান অফ ইত্যাদির পর কোনো নাউন বা প্রোনাউন যদি প্লুরাল হয়ও যদি প্লুরাল হয়ও তারপরেও কিন্তু আমাদের পরবর্তী ভার বা পজিটিভ সিঙ্গুলার হবে অর্থাৎ যদি আমাদের শুরুতে ওয়ান অফ নট ওয়ান অফ এই যে যে গ্রুপ যে ওয়ার্ড বা গ্রুপ অফ ওয়ার্ড আমি বললাম ঠিক আছে এগুলো যদি আমাদের থাকে শুরুতে তাহলে কিন্তু আমাদের এই রুলসটা ফলো করতে হবে অর্থাৎ যদি আমাদের পরবর্তী নাউন প্রোনাউন প্লুরাল হবে কিন্তু আমাদের ভার বা পজিটিভ সিঙ্গুলার হবে যেমন ওয়ান অফ দ্য যেমন বল বয়েস এখানে কিন্তু আমাদের হবে বয় হবে না বয়েস আর কিন্তু পরবর্তী যে ভার আছে সেটা কিন্তু সিঙ্গুলার হবে অর্থাৎ হ্যাজ হবে আবার হ্যাজ হওয়ার কারণে এখানে কিন্তু আমাদের দেয়ার হবে না এখানে পরবর্তীটা হবে হিজ ঠিক আছে পরবর্তী অংশের ক্যারেক্টার হচ্ছে হিজ অর্থাৎ ওয়ান অফ দ্য বয়েস হ্যাজ ডান হিজ হোমওয়ার্ক এদের হচ্ছে নিদার অফ দ্য স্টুডেন্টস নিদার অফ দ্য স্টুডেন্ট ইজ অবলিক আর ব্রিলিয়ান্ট নিদার অফ দ্য স্টুডেন্টস ইজ ব্রিলিয়ান্ট এরপর হচ্ছে রুল ইলেভেন যে ফ্র্যাকশন যেমন ওয়ান থার্ড টু থার্ডস ওয়ান থার্ড অফ টু থার্ডস অফ আবার পার্সেন্টেজ যেমন থার্টি পার্সেন্ট অফ ফিফটি পার্সেন্ট অফ ইত্যাদি আবার অল অফ মোস্ট অফ মেজরিটি অফ রেস্ট অফ হাফ অফ সাম অফ ইত্যাদি যখন থাকবে কোনো সেন্টেন্সে তখন এগুলো অনুযায়ী আমাদের ভার বা পজিটিভ বসবে না অর্থাৎ এর পরবর্তী যে নাউন আসবে আমাদের এগুলোর পরে যে টু থার্ডসের পরে বা ওয়ান থার্ডের পরে ফিফটি পার্সেন্টের পরে হাফ অফ সাম অফ এগুলোর পরবর্তী যে নাউন আসবে সেটা যদি সিঙ্গুলার হয় ভার্ব সিঙ্গুলার হবে ভার্ব ফ্লু আর ওগুলো ফ্লুরাল হলে নাউনগুলো ফ্লুরাল হলে আমাদের ভার্ব ফ্লুরাল হবে অর্থাৎ যেমন ওয়ান থার্ড অফ দ্য ক্যাচল যদি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ওয়ান থার্ড আছে এই ওয়ান থার্ড মনে করে অনেক বইয়ে এই এটা কিন্তু ভুল দেওয়া আছে ওয়ান থার্ড হলেই কিন্তু আমরা অনেক সময় অনেকে জানি এই রুলসটা যে হয়তো আমাদের ভারটা সিঙ্গুলার হবে কিন্তু আসলে না আমাদের দেখতে পরবর্তী যে নাউন আসছে সেই নাউনটাকে আসলে সিঙ্গুলার না প্লুরাল ক্যাচাল হচ্ছে সবসময় প্লুরাল এই জন্য আমাদের এখানে ভারও প্লুরাল হবে যেন আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে হ্যাভ বিন স্লটার্ড হ্যাভ হ্যাভ হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার তেমনি টু থার্ডস অফ দ্য ম্যান ইজ অবলিক আর ডেড এখানে কিছু বই দেওয়া আছে টু থার্ডস মানে অর্থাৎ যে আমাদের টু থার্ডস বলতে আমরা টু বাই থ্রিকে বুঝি অর্থাৎ টু হচ্ছে একটা প্লুরাল নাম্বার অর্থাৎ সিঙ্গুলার না যে কিছু বই দেওয়া আছে যে যদি ল আমাদের প্লুরাল হয় তাহলে ভার প্লুরাল হবে আসলে এটা ভুল পরবর্তী সাবজেক্ট পরবর্তী যে নাউন আসবে সেটা যদি প্লুরাল হয় ভার প্লুরাল হবে সিঙ্গুলার হলে সিঙ্গুলার হবে ম্যান হচ্ছে সিঙ্গুলার এই জন্য আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এখানে ইজ অর্থাৎ টু থার্ডস অফ দ্য ম্যান এখানে একটা মানুষকে বোঝানো হচ্ছে যার দুই তৃতীয়াংশ সে মৃত সে দুই তৃতীয়াংশ হয়তো সে মরার মতো বা মরে গেছে তো এই জন্য একজন মানুষকে মূলত নির্দেশ করতেছে এই জন্য ভার্ভ সিঙ্গুলার হবে এরপর থ্রি ফোর্থস অফ দ্য ওয়ার্ক থ্রি ফোর্থস এখানে যদি আমরা এটাকে আমরা অনেক প্লুরাল মনে করতে পারি কিন্তু আমাদের পরবর্তী যে নাউন সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক ওয়ার্ক হচ্ছে সিঙ্গুলার এই জন্য আমাদের ভার্ভ হবে সিঙ্গুলার এই জন্য আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে হ্যাজ আবার নাম্বার ইলা টুয়েলভ হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন যদি সাবজেক্ট হয় তাহলে রিলেটিভ প্রোনাউনের আগের নাউন প্রোনাউন অনুযায়ী ভার্ভ বসবে অর্থাৎ রিলেটিভ প্রোনাউন আমরা জানি হু হোয়া হোয়াট হুইচ হোয়েন এগুলো যখন দুইটা সেন্টেন্সের অংশকে রিলেট করে তখন এরা রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে গণ্য হয় তো আর এই ক্ষেত্রে আমাদের রিলেটিভ প্রোনাউনের পূর্বে যে নাউন প্রোনাউন আছে সেইটা অনুযায়ী আমরা ভার বসাবো অর্থাৎ এর পূর্বে কী আছে সেটা দেখতে হবে যেমন এখানে হু হচ্ছে আমাদের রিলেটিভ প্রোনাউন যেমন ইট ইজ ইউ হু এম অবলিক আর অবলিক ইজ গিল্টি এই রিলেটিভ প্রোনাউনের পূর্বে যে সাবজেক্ট আছে সেটা হচ্ছে ইউ তাহলে ইউ এর পরে আমরা জানি আর বসে এই জন্য আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে আর তেমনি দে আর দ্য
रूल थार्टीन हम इच एवरी वन एवरीबडी एनी ओन एनी बडी नो वन नो बडी साम ओन साम बडी नाथिंग सामथिंग एवरिथिंग एगो क्यों कैक बार पढ़ले क्योंकि एकदम मिलान मिलिए दिए सहजे मुखस्त हो जाए एवरिथिंग इत्यादि सबजेक्ट हिसाब से थकले भार्व सब तो सींगुलर है अर्थात इच एवरी ओन एवरी बडी एनी ओन एनी बडी नो वन नो बडी साम ओन साम बडी नाथिंग सामथिंग एवरिथिंग तो मिलानो आसल मुखस्त करते चाहले खूब सहजे मुखस्त हो एगो थे सबजेक्ट हिसाब से भार्व सब समय सींगुलर है जो साम अब द बुक इज अब्लिक आर मिसिंग कि साम अब द बुक इज मिसिंग नो बडी बिलिव अब्लिक बिलिव से लायर तालीव से लायर एवरी बडी वज अब्लिक वार प्रेजेंट है वज प्रेजेंट इपर नम्बर फोरटीन हे सबजेक्ट आनकाउंटेबल नाउन हम भार्व सब समय सींगुलर है जमन टाइम मानी ओट लेंथ डिस्टेंस एगो सब समय आनकाउंटेबल जो टोटी फोर आवार्स मानी होते फिफ्टी डलार हंड्रेड डलार्स ओट टोटी के जिस लेंथ टोटी मीटार्स डिस्टेंस जमन फिफ्टी माइल्स फोर्टी माइल्स सिक्सटी माइल्स देखते प्लूर मत अनेक समय मन है यो क्यों आसल सब ही हमें आनकाउंटेबल जेज सबसमें भार्व सिंगुलर है जमन ए लट अफ मानी वज स्पेंड वज हमें कारेक्ट एनसार ए हिज कोटी अफ सूगार वज एक्सपोर्टेड थार्टी डलार्स इज एन आफ टू बट टेन माइल्स इज ए लंग डिस्टेंस एरपर नम्बर फिफ्टीन आज के फिफ्टीन दिए शेष करब ये परवर्ती बाकीगुल आलोचना करब इनशाला तो फिफ्टीन हे किस किस शब्द देखते प्लूर मत मन है क्योंकि आसल सिंगुलर और जो सिंगुलर है तो हमें भारब सिंगुलर है जेम निज़ देखते मन आसल प्लूर क्या सिंगुलर पलिटिक्स मैथमेटिक्स फिजिक्स इकोनमिक्स स्टैटिस्टिक्स गलोस गलोस मैं फाँसि कष्ट जो फाँसि दे इथिक्स एट सबजेक्ट शास्त्र विज्ञान यो सब सब ही हे आसले देखते जो प्लूर मत मन आसल सब ही सिंगुलर हाँ जो कारण यगल साथ ही एस जुक्त आने समय एस जुक्त थे प्लूर मन करते क्योंकि आसल सिंगुलर एगो मन रखते हैं तो गुड निज इज अब्लिक आर एक्सपेक्टेड इज एक्सपेक्टेड फिजिक्स इज माई फेवरेट सबजेक्ट अच्छा आज के पर्यत नीडियो लम्बा हो जाए ये शेष कर दीची जरा आगे पर्व देखे देखे नीबें ये पर्व भलो लगले लाइक कमेंट शेयर अवश्य और आपनी नतून हो चैनल सबसक्राइब कर इंग्लिस और अनेक भिडियो आई भिडियोगो देखले अवश्य अपनी उपकृत हबें और आनी कौन विषय भिडियो चान से कमेंट कर अवश्य जानबें सबा के असंख्य धन्यवाद असलम आलैकुम वरहमतुल्ला